C'est un héros inconditionnel de la résistance au début du XXe siècle, à la tête de la bataille dite du côté marocain Meraman et désastre de Qseba pour les forces coloniales. Il est décrit comme personnage clé de la région Moyen Atlas Tadla par Michael Perron, champion de l'indépendance et de la liberté par Jean Vaugien et leader charismatique, digne de confiance, qui tire sa légitimité de sa bravoure au combat et de ses qualités morales. Il s'agit de Mohaus Eid Urhu Qaid Eitwirra. Nous sommes donc aujourd'hui au pied du Moyen Atlas, dans la province de Tadla, réputée pour sa richesse agricole et minière, dans une zone stratégique, à mi-chemin entre les deux capitales impériales, Fès et Marrakech. Nous sommes précisément dans le Dir de Tadla, région de transition entre la montagne et la plaine, au sud du fleuve Omar Bea, plus exactement encore à Al-Qsiba, dite « des Eitwira », du nom de cette tribu du Moyen Atlas, branche des Eitsurman. L'Aqsiba de Eitwira porte aussi le nom de l'Aqsiba de en référence à notre irréductible guerrier, organisateur de la résistance sur les marches sud du Tzedla. C'est vers 1853 qu'il a vu le jour avant de se distinguer pour son courage et d'être élu durant plusieurs années consécutives comme chef de guerre, soit Amran Ousqas à la tête des Eitsri. Vers 1888, le sultan Moulay Hassan Ier le nomme dans son palais royal à Marrakech en tant que Qaïd Barzen de la puissante confédération de Eitsri qui regroupait un ensemble de tribus dont les Eitswirra, Eits Umlbert, Eits Mohand ou Eits Abdelouli. Le sultan le dote par la même occasion ainsi que le décrit le capitaine Jean Vaugien d'un tabord de 300 soldats, 4 canons dont il arme Rorb Lalam. De même, toujours selon Vaugien, il fait construire sa forteresse de Srif fait établir ses soldats dans l'Aqsba, dont le Mersen paye à la construction, et qui est al qsiba de Mohaus En 1894, on retrouve Mohaus Saïd à Rabat, aux obsèques du sultan Moulay Hassan Ier. Les chroniques retiennent par ailleurs ses combats. En 1902, dans la région de Taza, auprès du successeur Moulay Abdelaziz, contre l'agitateur Jilali Zarhouni, alias Bouhmara. Avec l'occupation d'Oujda en 1907 et avec le débarquement du corps expéditionnaire français et le bombardement de Casablanca, Mohaou Saïd montre l'étendue de son opposition à l'agression coloniale et s'engage dans l'appel à la guerre sainte. Dans son ouvrage, Abir Azouhour, Hashem al-Maroufi le mentionne parmi les personnalités qui ont participé en 1908 à la bataille de Medjouna, aux abords de Casablanca, auprès du cher saharien Ahmed Lihiba, fils de Ma'al Aynain, ou du chef des tribus Zayan du clan des Imhzan, Mohamou Zayani. Information confirmée dans son mémoire consacré en 1951 au Eitswira par le capitaine Jean Vaugien, qui précise « C'est en 1908, en Shawiya, que nous nous heurtons pour la première fois au contingent de Mohaou Saïd à Medjouna et à Brshid. Depuis la plaine Shawiya, livrée aux atrocités de la conquête par les troupes du général Damad qui avait remplacé le général Drude, la région du Tadla limitrophe devenait vulnérable, investie graduellement par les forces coloniales. Le 23 juin 1910, sous le commandement du général Moignet et au terme d'une bataille livrée près de Darul Zidouh, trois colonnes occupent l'Aqsba de Tzadla qui avait été fondée par le sultan Moulay Ismail sur l'Omarbe. Pour sa part, Wadzm, au vu de son emplacement entre les tribus, en plus de sa source d'eau, voit ériger en octobre 1912 auprès de ses remparts qui datent également du règne ismaélien un poste militaire préparant l'occupation de Tzadla. Ces prises de possession ne sont cependant ni définitives ni à l'abri des offensives de la résistance et de ses harcèlements constants. Le 7 avril 1913, les troupes du colonel Mangin s'emparent de Xbetzedla et pilonnent avec 800 obus le camp des troupes de Mohaou Saïd dans sa résidence à Mshrahanfed. Le 10, elles sont à l'Aqsba Zidania, près de Frih Ben Salah, en territoire Ibn Amir, soutenues par les tirs des obus de l'artillerie et du feu nourri des mitrailleuses de l'infanterie, incendiant au passage les douars importants des Bni Ma'dan. Le 11 avril 1913, selon le même schéma fait de rapports de force inéquitables et d'incendies sans état d'âme, les forces coloniales avancent vers Bni Millel. Deux mois plus tard, la direction est al qsiba fief de Mohaou Saïd, décrit comme l'âme de la résistance. C'est que le chef rebelle avait refusé tous les pourparlers chargés de négocier sa soumission sans céder non plus à la terreur pratiquée par Charles Mangin. Celui-ci aurait été informé par ailleurs dès le 2 juin que des raids visaient les intérêts français à Xbetzedla. De là, Mangin décide d'aller à la rencontre du chef. 
le 8 juin 1913, à 1h du matin, le groupe mobile se dirige dans le plus grand secret vers Irlem Lahlam, la citadelle de l'étendard nichée à la lisière du Tadla, non loin du sanctuaire du cher mystique du XVIe siècle, Sidi Ben Daoud. Jacques Gandini écrit à ce sujet que le colonel Mangin dispose pour l'opération prévue de six bataillons, quatre batteries d'artillerie, deux escadrons de spahis et d'un millier de partisans à cheval, au total 130 officiers et 4200 hommes. C'est ainsi qu'à 4 heures du matin, les forces françaises traversent les vergers d'Irlam Lahlam. À l'aurore, leur cavalerie prend le contrôle de la localité. L'artillerie tente de déloger les combattants retirés dans les hauteurs, tandis que les fantassins prenaient d'assaut Sidi Ben Daoud. La forteresse de Mohaoussey, dressée sur un contrefort imprenable et pour sa part détruite à la Mélinite. Mais le maître des lieux s'était déjà retiré à Al-Qsiba. Mangin réalise que l'objectif de son opération n'est pas atteint et forme une unité légère renforcée par deux batteries en poursuivant sa marche. Dans ce défilé étroit et escarpé menant au fief de Mohaoussey, le chef d'escadron, Picard, à la tête de la cavalerie, devance la colonne et doit combattre à pied pour défendre sa position avant de se voir cerné par les résistants munis d'armes artisanales, de fusils Bouhabba et de toute leur abnégation. Quand le colonel Manja arrive, c'est pour constater l'ampleur des dégâts. Ces trois jours de combat du 8, 9 et 10 juin 1913 s'étaient soldés par la mort de 150 hommes, notamment le chef de la cavalerie, le commandant Picard, valant à l'opération du côté français le nom de « désastre de l'Qseba ». Cela n'occulte pas les pertes marocaines, non chiffrées avec précision, ni la destruction de l'Qseba et de la citadelle de Mohaoussaïd, enlevée à la baïonnette avec pour seul vestige subsistante quelques ruines à Taouja au quartier Srif. La résistance marocaine n'avait pas dit son dernier mot. Mangin a quitté le Maroc au lendemain en disgrâce. Il faudra attendre 1922 pour le retour des forces françaises à l'Qseba, tandis que le pays Eichwira ne devait rendre les armes qu'en 1930. En France, quelques réactions politiques sont marquantes, notamment de la part de Jean Jaurès. Le professeur d'histoire contemporaine, Rémi Fabre, écrit à son propos. Il a compris qu'en peu de ses contemporains, que l'humiliation et la mise en tutelle coloniale du monde musulman, à l'heure où il aurait fallu tendre la main aux forces de progrès se manifestant en son sein, représentait non seulement une injustice, une trahison des principes universels que la France prétendait par ailleurs incarner, mais une bombe à retardement risquant d'engendrer bien des rancœurs et des haines. L'intégrité du chef des Eitwira restait quant à elle intacte. Après avoir participé à d'autres combats, notamment en 1916, Mohaou Saïd se retranche en montagne où il trouve la mort en 1924 à Benchalou dans l'insoumission aux faits coloniales. Même ses ennemis ne pouvaient manquer de signaler sa noblesse d'âme. Mohaou Saïd fut notre adversaire irréductible mais loyal, écrit Jean Vosgien. Son attitude dans l'adversité ne fut pas exempte de grandeur. Quant à ses compatriotes, ils ont immortalisé, à travers des poèmes épiques, les jours glorieux de Eichwera et lui prêtent cette phrase, demeurée vivante pour la postérité, « Même si vous me donnez la lune de ce côté et le soleil en face, je ne vous laisserai pas l'Qseba. »